സ്ലിഹന്മാരെ തോണിയിൽ കയറ്റി മുൻപോട്ട് നേരത്തെ അയക്കുകയാണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഈശോ മലയിലേക്ക് കയറുന്നു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം സ്ലിഹന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നടന്നു വരികയാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഈശോയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ ഭൂതം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ലിഹന്മാർ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഈശോ പറയുന്നു ഇത് ഞാനാണ് ഇത് ഞാനാണ് എന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോൾ സ്ലിഹന്മാർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന ക്രിസ്തു പത്രോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് കാരണമാവുകയാണ് ഈശോയെ പോലെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടന്നാലോ എന്ന് പത്രോസും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പത്രോസ് പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഇത് അങ്ങാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് പറയുക ഈശോ അനുവദിക്കുകയാണ് പത്രോസ് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നു നടക്കുന്ന പത്രോസ് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ താൻ വലിയവനായി എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്പം അഹങ്കാരവും ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം താൻ ശിഷ്യരിൽ പ്രധാനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് അല്പം ഘമയുള്ള കാര്യമായിട്ടൊക്കെ അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ എപ്പോഴോ അവൻ ചുറ്റും നോക്കുകയാണ് ആർത്തളച്ചു വരുന്ന കാറ്റിനെ അവൻ കാണുകയാണ് അവൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് അവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് എവിടെയാണ് പത്രോസിന് വീഴ്ച പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ താണുപോയത് ഇത് നമ്മൾ വിചിന്തന വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്ന പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാകണം അതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആദ്യമായാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിലൂടെ അവൻ സഞ്ചരിക്കുക പുതുമയുള്ള ഒന്നാണ് അതിലുപരി ഭയം നിറയുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ പായിച്ച് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ മാത്രം നോക്കി യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ പത്രോസിന് ഒരു വിധത്തിലും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല വളരെ ഉറച്ച കാൽവയ്പുകളൂടെ അവൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ അല്പദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അഹങ്കാര ചിന്ത ഒരുപക്ഷെ കട കടന്നിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആർത്തലച്ചു വരുന്ന കാറ്റുകളിൽ ഉടക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നു വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവൻ സ്വന്തം കണ്ണുകളെ പിൻവലിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം എപ്പോഴാണോ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൾ പിൻവലിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ താഴുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴോ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു ചുറ്റുമുള്ള കാറ്റുകളിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആകർഷണങ്ങളിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നാം പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് കാരണം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കേണ്ടവർക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ മാത്രമേ നോക്കിയിരിക്കാൻ സാധിക്കൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കുന്ന നിമിഷം മുതലാണ് എൻ്റെ രക്ഷ ആരംഭിക്കുക ഈ ക്രിസ്മസ് ഈശോയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു